నమస్కారం మెగా విజన్ న్యూస్ కి స్వాగతం బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ అన్ని వర్గాల సంక్షేమమే తెరాస సర్కార్ లక్ష్యం దేశై పేట్లో ఇంటింటికి తిరిగి సమస్యలు తెలుసుకున్న మంత్రి గాలులకు నేల కొరిగిన స్తంభాలు పరిశీలించిన పోచారం ప్రజావాణి సమస్యలకు సత్వర పరిష్కారం ఫిర్యాదుదారులతో సందడిగా మారిన సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వినతులు స్వీకరించిన సిక్తా పట్నాయక్ పాక్ చేతిలో భారత్ ఘోర పరాజయం అభిమానుల ఆశలను తలక్రిందులు చేసిన టీమిండియా ఇంటి ముఖం పట్టిన కోహ్లీ సేన ఘనంగా జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షుని జన్మదినోత్సవం రోగులకు పండ్ల పంపిణీ చేసిన ఎడపల్లి మండల కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రజలు ఎలాంటి అవస్థలు పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి పోచారం అన్నారు నిరుపేదలకు అండగా ఉండేందుకు గాను అనేక సంక్షేమ పథకాలను అమలు పరుస్తామని వివరించారు రానున్న కాలంలో అందరూ సుఖంగా సంతోషంగా జీవనాన్ని వెల్లదీస్తారని తెలియజేశారు బాన్స్వాడ మండలం దేశైపేటలో మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి పర్యటించారు ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రజల అవసరాలను గుర్తించారు పూరి గుడిసెలో నివాసం ఉంటున్న వారి గృహాల్లోనికి వెళ్లి వారి యొక్క అవసరాలను తెలుసుకున్నారు పేదల సంక్షేమం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చేపడుతుందని మంత్రి వెల్లడించారు పేదింటి ఆడపిల్లల పెళ్లి ఖర్చుల కోసం షాదీ ముబారక్ కళ్యాణలక్ష్మి లాంటి పథకాలను అందజేస్తుందని వారు నివసించడానికి రెండు పడకల ఇంటి నిర్మాణంతో పాటు వికలాంగ వృద్ధాప్య వితంతు బీడి ఒంటరి మహిళ పెన్షన్లను అందించబడుతుందని అన్నారు ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో రకంగా ప్రభుత్వం లబ్ధి చేకూరుస్తుందని వెల్లడించారు మంత్రితో పాటు ఆర్డీఓ రాజేశ్వర్ పలువురు అధికారులు ఆయన వెంట ఉన్నారు ఇది మీరు ప్రతి వార్డులో అమ్మా ఇట్లాంటి సర్వే ఫైవ్ మెన్ కమిటీ వేసుకోవాలి ప్రతి వార్డు తిరగాలి ఇప్పుడు నీ వార్డులో వంద ఎనభై ఓట్లు ఉంటాయి వార్డుకు వంద ఎనభై ఎయిట్ అంటే అరవై డెబ్బై ఇండ్లు అరవై యాభై ఇండ్లు మ్యాక్సిమంగా యాభై ఇండ్లు ఇప్పుడు వచ్చే పది నిమిషాలు అయింది కదా గంట నాలుగు ఇండ్లు చేయండి సార్ సాయంత్రం కాలం మొత్తం అయిపోతుంది ఈరోజు కాదు రేపు చేయండి నాకు తీసుకొచ్చి చేయండి ఇల్లు ఎవరికి ఇండ్ల మళ్ళం పక్షపాతం ఉండొద్దు నా నీ అని ఉండొద్దు గరీబ్ గాడు గరీబ్ గాడే వాడు ఏ కులం కానీ ఏ మతం కానీ ఏ పార్టీ కానీ ఇవన్నీ స్కీమ్స్ వస్తాయి మీ అందరూ చెప్తున్నా ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఇల్లు దిగుతా ఒంటరి మహిళలు అంటే భర్త వదిలిపెట్టిన వాళ్ళు కానీ మంట దూరం ఉన్నటువంటి వారు సంవత్సరం అయితే ఓ సంవత్సరం దూరం ఉంటే వారికి అందరు వెయ్యి రూపాయలు పెడితే మనం వంచినాం మన వృద్ధులు పోతే ఫస్ట్ ఒక ఇంటకు పోయినాం ఒక దళిత బిడ్డ ఏమైందమ్మంటే నేను దరఖాస్తు పెట్టుకున్న సార్ నాకు భర్త లేడు ఇటుపోయాడు ఇటు పోయి ఇంకో చేసుకొని పోయి నాకు ఏం సంబంధం లేదు దరఖాస్తు ఇచ్చిన ఇచ్చిన మంజూరు అయిందా కాలేదు ఈ గ్యాప్ జడగొట్టాలంటే వాడుకు ఐదుగురు ఫ్యామిలీ కమిటీ చేసుకోవాలి వర్షాకాలంలో కురిసిన వర్షం నీరు నిల్వ ఉంచకుండా పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని వైద్య సిబ్బంది తెలిపారు మలేరియా మాసోత్సవాలలో భాగంగా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు ఊరేగింపును నిర్వహించారు ఎడపల్లి మండల కేంద్రాలలో ఆరోగ్య సిబ్బంది మలేరియా డెంగ్యూ వ్యాధుల పట్ల అవగాహన కల్పిస్తూ ఊరేగింపు నిర్వహించారు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు లేని ఎడల దోమలు వృద్ధి చెంది అనారోగ్యాల బారిన పడతారని తెలిపారు దోమలు వృద్ధి చెందకుండా పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని ప్రజలకు వివరించారు మలేరియా మాసోత్సవాలలో భాగంగా గ్రామ గ్రామాన అవగాహన సదస్సులను నిర్వహిస్తున్నట్లు వైద్య సిబ్బంది తెలిపారు
स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत राइट मलेरिया महोत्सव महोत्सव सदर्भंग यपल पीएससी यपल मंडल में र्यी अवगाहन र्यी चुनाव दीन भाग में ग्राम में अभी विविध विधि तिगी प्रजा अवगाहन कल यह दोम द्वारा वे व्याधु दोम जाग्रत स्कूल डाक्रा महिला संघा प्रजल्लो अवगाहन कल की र्यी निर्वहिस्ना ने मंडल में यानी सब सेंटर ग्राम ग्राम वारी मलेरिया मीद अवगाहन कल इनो भाग में स्कूल बस स्कूल याचरचन पोटी इतर कार्यक्रम दोम जाग्रत प्रजावा की विन विविध समस्या तो बाधपड़ वार कार्यल की वचि फिर अंदर उप कलेक्टर सिक्ता पटनायक प्रजल ना विन स्वीक विविध समस्या तो सतमतम तमक सत्वर परष्क जरपेला चूड़ा बोधन सब कलेक्टर कार्यलय में प्रजावाणी को विविध रकल समस्या वो कार्यल की वचि वारी गोड़ अधिकारी वेलबुच्छ एनडीएसएल परश्रम पै पद ना ले प्रकट तो वेतना लेक कार्मिक दुर्भर जीवता वेलदी वापो अनारो्य बार पड़त कार्मिक वैद्यम चुकने स्थित ब्रतकद कष्ट मारी मानसिक कुंगिपोत शेख हुसैन अने कार्मिक गत नाग रोजल का वैद्य अंदा ऐटेम चुक लेने परस्थित इवा बेड पै पड़ उन्ना अचेतन मर मेमु सब कलेक्टर गारिप्रजेस जरिए पद्धत ना ले आफ कंपनी की कहींसम ले आफ शाली इवक प्रभु मरी मोसम से मर कहीं आयन की वैद्य खर्च निमित्त ले प्रभु आयन की वैद्य चाली मेम कलेक्टर गार कल मैं रिप्रजेस इच्छा मरी आयक वैद्य सेवलू प्रभु द्वारा कल कार्मिक आदरता अदे रक प्रईवेट विद्या संस्थल पाठ्यपुस्तक विक्रयिस्ट विद्यारथी संघ वैसा निबंधन को विरुद्ध पुस्तक नोट पुस्तक टई बेल्ट विक्रयिस्ट अो मार्ल दाड़ा विद्या संस्था तीर मार्डनी वोप कोल प्रईवेट विद्या संस्थल विद्यार्थी तरह डिमेंड अदे विधा प्रभुत्में वे बुक्स का प्रईवेट तैयार अधिक धरल वेल रूपयों विद्यार्थुन बुक्स पाठ्यपुस्तक रूप में डबूल वसूल दाँ प्रभु विरुद्ध उ प्रभु विरुद्ध अम्मदनजे प्रभु आदेश वाल पट्टुकंट वाल इष्टानुसार प्रईवेट विद्या संस्था पाठ्यपुस्तक अम्मताबी सदर्भ में तेजेस्टा इपड़कना सर पाठ्यपुस्तक अम्मदनजे सदर्भ में विद्या संघ डिमेंड माला पुनर्दी अम्मते हैं राबे कल आंध्र कार्यक्रम निर्वहित डिमेंड भू विवाद संबंध अंशाल सब कलेक्टर को फिर्याद प्रजावा की पल शाखा अधिकार हाजर विन स्वीक सब कलेक्टर वाटरमे परक्षा हामी इच्छा उनके घर में रहता था धान बाड़ वाली साहब हमारे यहाँ जमाने की जमीन है सड़क पे जमाने की और ये रोड पे गई ना
సమగ్ర రైతు సర్వే పూర్తి చేయబడిందని మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి స్పష్టం చేశారు వచ్చే సంవత్సరం ఖరీఫ్ నుండి రైతులకు నాలుగు వేల రూపాయల పెట్టుబడి ఇవ్వడం జరుగుతుందని తెలిపారు అందుకోసం ప్రణాళికబద్ధంగా సర్వే జరపడం జరిగిందన్నారు కోటగిరి మండల కేంద్రంలో రాష్ట వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి పర్యటించారు సుంకిని గ్రామంలో నూతనంగా పునర్నిర్మాణం జరుపుతున్న హనుమాన్ మందిరం వద్ద పూజలు జరిపారు పూజల అనంతరం గ్రామస్తులతో మంత్రి సమీక్షించారు రైతు సర్వే జరపడం జరిగిందన్నారు రాబోయే సంవత్సరం రైతులకు పెట్టుబడి కోసం ఎకరానికి నాలుగు రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుందని తెలిపారు ప్రభుత్వం అనేక రకాల సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తుందని చెప్పారు రెండు పడకల ఇంటి నిర్మాణం జరిపి అర్హులందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుందని తెలిపారు సోమవారం భారీగా వర్షం కురవడంతో పలుచోట్ల విద్యుత్ స్తంభాలు నీలకురిగాయి అలాగే డి ట్వంటీ ఎయిట్ కినాల్ మరమ్మతు పనులను ఆయన పరిశీలించారు ఈ కాలువల ద్వారా సుంకిని గ్రామానికి సాగునీరు అందేలా చూస్తామన్నారు ప్రతి ఎకరానికి నీరు అందించాలన్న లక్ష్యంతో తెలంగాణ సర్కార్ కృషి చేస్తుందని వివరించారు అన్ని వర్గాల శ్రేయస్సు కోసం ప్రభుత్వం పనులను చేపడుతుందని అన్నారు విద్యుత్ అంతరాయం లేకుండా వాటి విని వెంటనే పునరుద్ధరణ చేపట్టాలన్నారు ఈ సందర్భంలో యాభై మందికి పైగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి సమక్షంలో చేరారు వారికి పార్టీ కండువాలను కప్పి ఆహ్వానించారు నాకు తర్వాత మళ్ళీ అడగద్దిగా ఆడదా పోయి ఇడదా పోలేదని కాదు అట్ట కాదు సార్ గిట్టు తీస్తే మంచిగుండే గట్ట తీస్తే మంచిగా అడదు రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ కాలం దగ్గర పడుతుంది కొత్త రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఎవరు అన్న మీమాంసాలకు తెరపడింది ఎన్డీఏ అభ్యర్థిగా బీహార్ గవర్నర్ రామ్ నాథ్ కోవింద్ పేరును ఖరారు చేస్తూ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా ప్రకటించారు ప్రస్తుత బీహార్ గవర్నర్ గా కొనసాగుతున్న రామ్ నాథ్ కోవింద్ ను రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎన్డీఏ ప్రకటించింది రాష్ట్రపతి కాలం ముగియడంతో ఎవరిని ఎంపిక చేయాలా అన్న ఆలోచనలో పడ్డ బీజేపీ చివరకు రామ్ నాథ్ ను ఖరారు చేసింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు అక్టోబర్ ఒకటిన కాన్పూర్ జిల్లా పార్నాక్ లో జన్మించిన రామ్ నాథ్ రెండు పర్యాయాలుగా రాజ్యసభ సభ్యుడిగా కొనసాగాడు పంతొమ్మిది నుండి రెండు వరకు బీజేపీ దళిత మోర్చా అధ్యక్షునిగా పార్టీకి సేవలు అందించారు బీహార్ గవర్నర్ గా రెండు ఆగస్టు ఎనిమిదిన బాధ్యతలు చేపట్టారు మొదట అద్వాని పేరును పరిశీలనలోకి తీసుకొచ్చినప్పటికీ విమర్శలు రావడంతో వారికి చెక్ పెట్టేందుకు దళిత వర్గంకు చెందిన రామ్ నాథ్ పేరును ఖరారు చేశారు బీజేపీ పార్లమెంటరీ సమావేశం అనంతరం బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షులు అమిత్ షా ఎన్డీఏ తరఫున రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా రామ్ నాథ్ పేరును ప్రకటించారు ఈ నెల ఇరవై ఇన్ఫార్మ్ కియా उपराष्ट्रपति पद के संदेश तो मैंने दे दिया जो देना है अब आप निकालते रहिए अभी हमने इन्फॉर्म किया है वो आपको बताने के लिए नहीं है कितने नामों का चर्चा हुआ नहीं ऐसी बात नहीं हुई थी उद्धव ठाकरे जी उन्होंने कहा था कि आप पहले नाम तय करके बताइए आज उनको नाम बता दिया गया है सभी से हमारे वरिष्ठ नेता संपर्क करेंगे एक आध डेढ़ घंटे में सभी से चर्चा विचार हो जाएगी एक हिमांशु जी हमने तो बहुत आशा के साथ फोन किया मुझे लगता है बाय एंड लार्ज सभी लोग सहमत ये आपको मैं बता नहीं सकता भी। आपके सवाल का एड्रेस गलत है जेडीयू को पूछना चाहिए नहीं मैं किसी और पार्टी के मत 
तो क्या करेंगे इस पर मत प्रकट करना नहीं चाहूंगी नहीं उन्होंने बताया है कि हम पार्टी के और बाकी दलों के साथ चर्चा विचार कर कर बताएंगे सबसे बात करने वाले हैं मैं तो आशा करता हूं कि इपड़ो प्रकटन लो एमपी करें एसआर मयूर पेट्रोल पंप नरसापुर मेन रोड प्रकटन बोधन इपड़ो नूतन का बोधन पटन लो नरसापुर मेन रोड पकन अंदर के अंदर पट लो एमपी करें एसआर मयूर पेट्रोल पंप मात्रित्य कथा विशाल में ने प्रांगण लो स्थापित चबड़ी नंबर वन क्वालिटी कला प्यूर डीजल प्यूर पेट्रोल सप्लाई विथ एक्स्ट्रा माइलेज कल दो आंधी का कुंडा पेट्रोल डीजल मार्केट धरल के लापिंच दो मास अधुपाया लो थ्री एप चकप मिनरल वाटर साउंडरियम स्त्री लको पुरुष लको सेपरेट का टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स साउंडरियम कल दो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड वाला पेमेंट चेस कुने साधुपायन कल दो विशाल में ने पार्किंग साउंडरियम कल दो 24 आवर्स सर्विस इवो बढ़ लो सम्प्रदिन चंडी इंटरनेशनल कंपनी एमडी करीम एसआर मयूर पेट्रोल पंप नरसापुर मेन रोड प्रकना बोधन सेल 9849551230 एमडी करीम एसआर मयूर पेट्रोल पंप ग्रामीण डिजिटल केबल विनियोगदार विज्ञप्ति ट्राइ निबंधन मरीज केन्द्र प्रभुत्व आदेश प्रकार प्रति विनियोदार सैटाबाक्स तपन सीगल आधुनिक सांके परज्ञा नेपथ्य केबल नैटवर्क डिजिटल काबड़ी आर नूर्त विनियोदार मंच विनोदा इंका क्वालिटी तो प्रसार जरूत अनलाग् प्रसार निचिपो समय दगर तरण विनियोदार केबल आपरेटर संप्रदी डिजिटल बाक्स अमर्चुवल को अनलाग् प्रसार मुख्यमंत्री चानेल जमीनी जमीनी मूवी मीवी जी तेल स्पोर्ट्स डिस्कवरी मोदी मुख्यमंत्री चानेल डिजिटल की मारी अनलाग् निचिपोना विनियोदार त्वर पड़ी आपरेटर संप्रदी डिजिटल सैटाबाक्स अमर्चकोनी मूड वैगा चाने हेची क्वालिटी एमपे फोर टेक्नजी स्टीरियोफोनिक सौंड तो वीक्षर चाने प्रसार विवरासे इपीजी मरी यूएसबी रिकॉर्ड आपशन अनवसर चाने ब्लाक पेरेंटल कंट्रोल सौकर्य कल बाक्स आर्डर पेट पद रोज का प्रसार आगेपो तरह आपरेटर इबंधी पेटना प्रयोजन लेनियोदार इट अनारो्य तो मृति चंदन जर्नलिस्ट शिवय्य कुटा की मंत्री पोचार श्रीनवास रेडि तन वेतन लक्ष रूपये अंदर जर्नलिस्ट संक्षेम निधि लक्ष रूपये मंजूर का अंदर अदन मर लक्ष रूपये कल मृत भार्य को अंदर बांसवाड़ पट जर्नलिस्ट पे शिवय्य अनारो्य तो मृति चार सामज में समस्या प्रभुत् दृष्टि की तस्क शिवय्य कृषिचार जर्नलिस्ट मंच मनस्तत्व कल शिवय्य मरणचार कुटा आदा की जर्नलिस्ट संक्षेम निधि लक्ष रूपये मंजूर चशार अंदक मंत्री तन वेतन ना मर लक्ष रूपये कल रे लक्षल रूपये चक्न अंदर शिवय्य कुमारते विवाह कोसम मूड लक्षल रूपये अंदा मंत्री व प्रतिम अंदर तो आड़त पाड़ी वो अंदर तो कल कल आकस्मिक गुंडेपोड़ तो मृत्यु वातावरण चला बाधाक विषय चिंता मत स्ने मत व्यक्ति को जर्नलिस्ट अंदर तो कल उड़ेट व्यक्ति शिवय्य अट्ठावे कुटा आदि अवसर तो गौरव मुख्यमंत्री गुजार राष्ट्र व्याप्त जर्नलिस्ट को वोट बडजेट बैठी एंकंटे जर्नलिस्ट अटे बाब प्रतिनिध्यम एदो वार्ता रास्कू प्रजल मध्य प्रभुत् संबंध इश्यू पैन तिगत उठा वार कुटं पट वाले श्रद्ध वह पानी निमग्न उठर अट्ठावे परस्थित वार आदा की मुख्यमंत्री गोटर यह वे गवर्नमेंट प्रकट प्रकार लक्ष रूपये चक्न वारी सत्यमणि वेंकटलक्ष्मी गारी अंदेसा वार संवर वरक तिगे ने मूड वेल रूपये चप्पन पेन वस्तु स्कीम कम 
చదువుకున్నటువంటి ఇద్దరు పిల్లలకు ఎస్ఎస్సీ వరకు చదివేంత వరకు నెల వెయ్యి రూపాయలు విద్యా అభ్యాసం కోసము ట్యూషన్ ఫీజు కింద ఆ వెయ్యి రూపాయలు కూడా నెలకు వస్తుంటాయి తర్వాత ఈ స్కీంలోనే జర్నలిస్ట్ సంక్షేమ సంఘం కింద సంక్షేమ నిధి కింద ఆ బిడ్డకు మూడు లక్షల రూపాయలు పెళ్లి ఖర్చులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ఆ స్కీమ్ కింద కుటుంబానికి సాయం చేస్తాం నేను కూడా స్వేత్త స్వతాగా నాకు వచ్చినటువంటి గౌరవ వేతనం నుంచి ఒక లక్ష రూపాయలు వారికి కూడా ప్రకటించారు సహాయ సహాయంగా ఆర్థిక సహాయంగా వారి కుటుంబానికి అన్ని విధాలుగా ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది ఇదే కాదు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క మంచి ఆలోచనతో ఎవరైనా జర్నలిస్ట్ కుటుంబ సభ్యులు అనారోగ్యం గురైతే వారి ఆరోగ్యం కోసం పేదలకు అండగా ఉండాలన్న సంకల్పం వారిది విద్యలో రాణించి ఉన్నత స్థానంలో నిలిపేందుకు ఓ యువకుడు ముందుకొచ్చాడు పేద పిల్లలకు నోట్ పుస్తకాలను అందజేశారు ప్రతి సంవత్సరం ఈ విధంగా సహాయాన్ని అందించి తన మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు బోధన్ పట్టణంలోని దారుల్ ఉలూమ్ లో విద్యార్థులకు ఇలియాజ్ నోట్ పుస్తకాలను అందజేశారు ప్రాథమిక ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్న వారికి ఆయన వంతుగా సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు విద్యలో రాణించాలని ప్రతి సంవత్సరం పేద పిల్లలకు కావాల్సిన నోట్ పుస్తకాలను అందజేసి విద్యలో రాణించేందుకు గాను దారుల్ ఉలూమ్ సంస్థ ప్రతి సంవత్సరం ఈ విధంగా సహాయాన్ని అందిస్తుందని తెలిపారు अलकुम ये हमारे दारूम हाई स्कूल के सदर की जानब से बच्चों तीस बच्चों को यतीम बच्चों को अपनी तरफ से नोटबुक्स दे रहे हैं जो इनका जो है बहुत बड़े हाई स्कूल सदर इंतजामी कमेटी की जानब से जमात दहुम नहुम हशतुम और वहाँ से लेकर अव्वल जमात तक के तकरीबन तीस बच्चों को हमारे सदर साहब की जानब से कापियों की तकसीम अमल में आई जिसमें जैसे उनको एक साल में जितने लगने वाली तमाम कापियों के जैसे उसमें एक एक सेट बना कर दिया गया है हम तमाम इस और जैसे तलबा की जानब से सदर साहब का वो तरह ख़ास शुक्रिया अदा करते हैं आइंदा भी ऐसा ही हौसला अफजाई का हम जैसो उनसे जैसो उम्मीद रखते हैं అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ జన్మదినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించారు బావి భారత ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ అని కాంగ్రెస్ శ్రేయులు కొనియాడారు ఆయన జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రోగులకు పండ్ల పంపిణీ జరిపారు ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో రాహుల్ గాంధీ జన్మదిన వేడుకలను కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు జరిపారు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఎంపీ రజిత యాదవ్ మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు నర్సింగ్ మైనార్టీ నాయకుడు ఫరాన్లు కలిసి ఈ వేడుకలలో భాగస్వాములయ్యారు ఆసుపత్రిలోని రోగులకు పండ్లను పంపిణీ చేశారు భావి భారత ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ అని ఇలాంటి జన్మదినోత్సవాలను మరిన్ని జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షించారు కాంగ్రెస్ హయాంలోనే దేశంలోని ప్రజలు అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చెందుతారని పేర్కొన్నారు ఇది ఎందుకోసం ఇస్తున్నారు రాహుల్ గాంధీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా పండ్ల పంపిణీ చేసుకున్నాం రాహుల్ గాంధీ ఎవరు తెలుసా రాహుల్ గాంధీ నేడు రాహుల్ గాంధీ గారి జన్మదిన సందర్భంగా మన ఎడపల్లి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది మరి రాబోయే ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ దిగ్విజయంగా విజయాన్ని చేకు చేరుకోవాలని మరి అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నిక కావాలని కోరుకుంటూ మరి వారికి భగవంతుడు ఆయుర ఆరోగ్య లక్ష్మేశ్వర్ వెళ్ళివ్వాలని కోరుకుంటున్నాను రాహుల్ గాంధీ నలభై ఏడో జన్మ జన్మదిన సందర్భంగా మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పండ్ల పంపిణీ చేయడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో యూత్ కాంగ్రెస్ యూత్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో అలాగే రానున్న ఎలక్షన్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మా రాహుల్ గాంధీని ప్రైమ్ మినిస్టర్గా చూడాలని మే కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అందరూ కోరుకుంటున్నాం అలాగే మన బోధ నియోజకవర్గ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కూడా మంచి స్థాయిలో మంచి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీకి పార్టీ పటిష్టతకు కృషి చేస్తామని కోరుకుంటూ సెలవు భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కలిగిన దేశం మనది అన్ని వర్గాల వారు ఇక్కడ సమానమే అన్ని పండగలను ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకుంటారు ముస్లింలు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే రంజాన్ మాసంలో ఉపవాస దీక్ష ఆచరించే వారికి ఇఫ్తార్ విందును ఏర్పాటు చేశారు 
కోటగిరి మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇఫ్తార్ విందును ఏర్పాటు చేశారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు మాల్యాద్రి రెడ్డి సమక్షంలో ఏర్పాటు చేసిన విందులో పలువురు ముస్లింలు పాల్గొన్నారు కాంగ్రెస్ జిల్లా కార్యదర్శి బర్ల సాయిలు ఎంపీటీసీలు సలీం బర్ల సాయిలు పలువురు పాల్గొన్నారు అనంతరం యాభై మంది పేద ముస్లిం మహిళలకు నూతన వస్త్రాలను అందజేశారు అన్ని వర్గాల శ్రేయస్సు కోసం తన వంతుగా ఈ కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నానని ఆయన తెలిపారు క్రీడలలో గెలుపు ఓటములు సహజమే కానీ ఆత్మవిశ్వాసమే కోహ్లీ కుంపముంచింది నూట ఇరవై ఐదు కోట్ల భారతీయులను నిరాశపరిచింది పాక్ పై భారతి ఎప్పుడూ పై చెయ్యి అనుకునేవారు కాస్త బోర్లా పడ్డారు టీమిండియా అన్ని రంగాలలో విఫలమై క్రికెట్ అభిమానులకు తీవ్ర నిరాశకు గురి చేసింది ఐసీసీ ఛాంపియన్షిప్ కప్ ను భారత్ కైవసం చేసుకుంటుందని అందరూ భావించారు కానీ అది కాస్త చెదిరిపోయింది దయాది దేశం పాక్ పై ఎప్పుడూ పై చేయి సాధించే భారత్ ఒక్కసారిగా ఢీలా పడిపోయింది అన్ని రంగాలలో విఫలమై కప్ ను పాక్ చేతిలో పెట్టింది ఛాంపియన్షిప్ టోర్నీకి వరుణును కాస్త అడ్డంకిగా మారాడు ఈ తరుణంలో కొన్ని మ్యాచ్ల ఫలితం డక్వర్త్ లూయిస్ పద్ధతిలో తేల్చారు కానీ రెండు రోజులుగా ఎండలు బాగా కాస్తున్నాయి మ్యాచ్కు ఎంతో కీలకమైన టాస్ విషయంలోనే కెప్టెన్ కోహ్లీ తప్పటడుగు వేశారు టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ను ఎంచుకోవడంతోనే పరాజయం మొదటి నుండి శాసిస్తూ వచ్చింది మూడు వందల పైచిలుకుగా పరుగులైనైనా సునాయసంగా ఛేదిస్తారని భావించిన బ్యాటింగ్లో ఘోరంగా విఫలమయ్యారు కెప్టెన్ కోహ్లీ పాక్ బ్యాటర్లను నిలువరించడంతో పూర్తిగా విఫలమయ్యాడు పాక్ చేసిన స్కోర్ను భారత్ ఛేదిస్తుందని అందరూ భావించారు లీగ్ మ్యాచ్లలో చెలరేగిన రోహిత్ ధవాన్ కోహ్లీ యువరాజ్ ధోని అందరూ వరుసగా ఫెవిలియన్ వైపు క్యూ కట్టారు ఒక్క పాండ్యా మినహా మిగతా వారెవ్వరూ అనుకున్న స్కోర్ సాధించలేదు దీంతో భారత్ నూట ఎనభై పరుగుల తేడాతో ఘోర పరాభావాన్ని మూటగట్టుకుంది ఫామ్లో ఉన్న భారత్ జట్టుకు ఒక్కసారిగా ఏం జరిగింది విరాట్ యొక్క ఓవర్లుక్ భారత్ను ఓడించిందని క్రికెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు అనుష్క శర్మతో అన్ని కలిసి వచ్చాయని చెప్పుకుంటున్న కోహ్లీ ఈ ఘనత కూడా కలిసి వచ్చిందని చెప్పుకుంటాడేమో కపిల్ కెప్టెన్సీలో ఇండియాకు ప్రపంచ కప్ రాగా అటు తర్వాత ఎందరో మంది కెప్టెన్సీ చేసినా అది సాధించుకోలేకపోయారు ధోని కెప్టెన్సీలో టీ ట్వంటీతో పాటు ప్రపంచ కప్ దక్కింది విరాట్ను నాయకత్వం నుండి తప్పిస్తేనే జట్టు బాగుపడుతుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు వారి పిల్లలను వసతి గృహంలో వదిలిపెట్టి స్వగ్రామానికి బయలుదేరారు బోధన్ నుండి ఆటోలో నిజామాబాద్ వైపు వెళ్తున్న వాహనం కాస్త జానకంపేట వద్ద అదుపు తప్పి పడిపోయింది దీంట్లో ప్రయాణిస్తున్న వారు గాయపడ్డారు 
బైన్సాకు చెందిన వారు పిల్లలను బోధన్ పట్టణంలోని వసతి గృహంలో వదిలిపెట్టేందుకు ఉదయం పట్టణానికి చేరుకున్నారు పిల్లలను హాస్టల్ వద్ద వదిలిన వారు తిరుగు పయనమయ్యారు వారు ప్రయాణిస్తున్న ఆటో కాస్త జాన్కంపేట్ వద్ద అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది ఈ ఘటనలో బైన్సాకు చెందిన భూదేవితో పాటు మరో ఇద్దరు గాయపడ్డారు ఎడపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి అన్ని వర్గాల సంక్షేమమే తెరాస సర్కార్ లక్ష్యం దేశై పేట్లో ఇంటింటికి తిరిగి సమస్యలు తెలుసుకున్న మంత్రి గాలులకు నేల కొరిగిన స్తంభాలు పరిశీలించిన పోచారం ప్రజావాణి సమస్యలకు సత్వర పరిష్కారం ఫిర్యాదుదారులతో సందడిగా మారిన సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వినతులు స్వీకరించిన సిక్తా పట్నాయక్ పాక్ చేతిలో భారత్ ఘోర పరాజయం అభిమానుల ఆశలను తలకిందులు చేసిన టీమిండియా ఇంటి ముఖం పట్టిన కోహ్లీ సేన ఘనంగా జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షుని జన్మదినోత్సవం రోగులకు పండ్ల పంపిణీ చేసిన ఎడపల్లి మండల కాంగ్రెస్ నాయకులు బులెటిన్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మెగా విజన్